po sa second part po ng uh, vlog natin ukol sa survey na ginawa ng RP Mission and Development Foundation Incorporated or RPMD sa 10,000 na na kwa na uh, individuals all over the country at uh, yung coverage period po ng survey nito ay from October 17 to 26. So yun nga po, pinapakita na number 1 po si Mayor Isko na may 25.39%. Pagkatapos pangalawa si Pres si Senator Bongbong Marcos or anak ni President Marcos 23 for 0.10% and then pangatlo si Lenny Robredo, Robredo na medyo malayo-layo sa dalawa 18.31% and then si Manny Pacquiao 17 handlos humahabol pa si Lenny sa, sa, sa consistent naman po si Lenny kung si Mayor Isko yung nandun pa kasama si Sara consistent sa number 1, number 2 si Lenny po in fairness naman po Consistence number 3 to number number 5. So, in fairness po. At si Marcos naman, consistent sa number 2. So, yun. Pagkatapos sa baba na po, medyo malayo na si Senator Ping, Senator De La Rosa, 7 si Ping, 3% lang si Senator De La Rosa. So, um, yung second part po, i-deal natin yung, yung gaano ba ka credible itong RP mission na kwan ito. Ten uh, years na po ito and very credible tulad ng sinasabi ko. Pata uh, sila po sa mga sa mga kandidato po. In fact, uh, ako nga po mismo to show you gaano ka credible ito kasi naunahan ko na po yung mga yep, siyempre yung mga yung mga supporters ng mga ibang kandidato so sabihin nila, oh hindi Echo yan. Parang kasa, parang sasabihin nila, kagaya rin yan ng uh, Kalya Survey Scam. <laughs> Pero po, to, to give you an example, ito po, nakikita nyo sa screen nyo na noon survey nila October 1 to 10, at ako pa nga po nagalit sa survey na ito eh. Uh, number 1 po si Sarah, 32.25%. And Medyo malayo po si Mayor Isko sa 14.21%. And then, pangatlo po si Manny, ha? 11.95%. And pang-apat si Bongbong Marco sa 11.20%. And, uh, well, pang-anim uh, si BP Lenny sa 6.5%. Kaya nga sabi ko po sa inyo, consistent naman si BP Lenny na either pang-apat at pang-anim. So, yung mga yung mga supporter niya alam na this ha, alam na this. Mag-isip-isip na kayo. Kaya hindi talaga pwedeng mag-slide si Mayor Isko dahil ang consistent rin si Mayor Isko number 1, number 2. So imposible pa talaga mag-slide ang number 1, number 2 sa number 3 ng up to number 6 <laughs> na si BP Lenny. So ganoon rin po. Yung Very consistent po si Mayor Isko sa number one. Yan talaga sure, sure tayo. Kasi hindi lang po yung sa RP Mission, nung September 6 to 11 survey naman po ng Pulse Asia, number one na naman si Mayor Isko at 30%. And then number two si Sarah at 29%. Consistent rin number three si Manny sa 18% at si Ping Lacson 13%. So, Claro, mas maliwanag pa po sa sikat ng araw na talagang solido ang 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 kwan ang ang popularity ni Mayor Isko and still growing. Ah, uh, meron pa po, po 'di ba? Pinakita ko po sa inyo na yung survey noon na sa sa uh, uh, kandidato na pinaka number one sa social media searches sa Google Google Statistics. Yung po, consistent. Number one rin po si Mayor Isko kumpara sa ibang mga kandidato. So, yung po, uh, ito na po talaga, well established na talaga yung katotokanan na Isko is really the third force to beat ngayon. 
At uh, siyempre po, objective naman ako po, hindi ko rin kayo lulukuhin. Uh, ngayon po, sinasabi ko ngayon. Pero, hindi pa po na natin masabi kung tatagbo si Mayor Saras uh, hahabol sa November 15 deadline ng mga substitution of candidates. Mabago pa po ito. Pero, kahit nandun pa po si Sara sa mga past surveys, kasama yung mga pangala, yung pangalan niya, pero still, naglalaro number one, number two lang silang dalawa ni Mayor Isko. So, I, I'm, I cited po five reason, six reasons kung bakit consistent number one si Mayor Isko sa mga surveys. Consistent po yung message niya. Bilis kilos. Simple to understand. At saka itong kailangan ng mga tao. Di ba po, tayo kulelat na tayo sa mga bansa na na that successfully fought COVID, hindi naman po natin sinasabi na, na pinadisappear nila yung COVID. Kasi tulad yung mga bansa na naging successful like, like uh, Australia at New Zealand or uh, Singapore, bumabalik pa po yung COVID. Pero yun nga, parang isang, barang, isang, isang barangay lang, ganun kung yung katumba sa atin, isang barangay lang. Hindi yung buong bansa pa talaga po. So, Uh, dahil mabagal at palpak na kilos ng gobyerno. Kaya, naintindihan ito ng mga tao. Hindi lang kailangan bilis kilos para labanin ang COVID, kundi labanin yung pagbaksak ng ekonomiya, kawalan traga, trabaho, tagutom, kawalan negosyo, ka, kawalan pag-asa, gano'n. So, gusto ng tao, pag uh, panalo ni Isko, kilos ka agad. So, na, na very effective yung messaging po. At, nakita, at hindi lang po sa salita nakita nila kung anong nagawa niya in 2 years na what ibang li, yung ibang leaders ginawa in 6 years or in 20, 21 years so mala, malayo po talaga nagawa ni Isko in 2 years only as mayor e lalo na kung presidente so number 2 po sinasagot talaga niya yung mga problema ng tao yun nga po yung tulad ng sinabi ko sa number 1 reason na yun, ang problema ng tao COVID, negosyo, at saka ngayon fuel, so ayuda every month uh, uh, katumbas ng ayuda na talaga ito sa tao dahil kaagad marandaman nila hindi lang mayaman, pati mahirap and then uh, gumagana, number 3 po gumagana rin yung messaging niya na yung away lang talaga na ito po ay itong ele presidential election away lang talaga ito po ng mga mayaman na nag-aaway for the last 30 years ah, pero kinalimutan mga mahirap kasama na po ako I consider myself part of the poor sector dahil lumaki po ako mahirap at mahirap pa po yung mga kamag-anak po sa sa Sambuanga na kinalimutan ng gobyerno so yun po uh, uh, na, nakikita o na, na liliwanagan na po yung mga tao sa sinasabi niya na this time kami naman mahirap ang ang nasa priority ng gobyerno hindi yung ikulong ito ikulong yun ibenganza ito ibenganza yun wala naman nangyari sa atin and then number four po yung numero ni, ni Mayor Isko mat, malakas po dahil kinakain na rin niya po yung mga numero ni ni Bongbong yung mga followers ni Sara may both conversion po Convert, yung mga dating follower ni Sara na pupunta kay Isko, yung mga dating follower ni Bongbong na hindi naman nila nakikita si Bongbong kahit saan uh, nadidiscourage sila kasi wala naman mga plano sinasabi kung paano masolve yung COVID at nagtatago naman sa buong panahon ng COVID so pumunta na po sila kay Mayor Isko uh, yung kay BP Lenny po, nadiscourage po sila kasi puro ganun pa rin po ang kwan lang niya, ang motiv motivasyon lang niya tumagbo para labanan si si Bongbong Marcos. Wala naman ako problema po, susuportahan ko siya doon. Pero yung nga po, eh, paan, ah, kung ma namatay na ang mga tao sa COVID, ah, para kay pa itong awayan nila, di ba? So kung baga may panahon po, una COVID, and then ikulong lahat ng Marcoses. So yun lang po. Pagkatapos, so... Habang lumalaki yung numero ni Mayor Isko, lumiliit yung mga ibang presidential candidates. And then, naki, number five reason po, nakikita nila si Isko, pumupunta talaga sa mga, sa mga grassroots po, sa mga tao talaga po, mga tribal groups, 
doon po sa Pampanga yung mga workers, laborers, pagkatapos yung mga yung mga kwanpo, yung mga iba, mga farmers sa Tarlac, ganun. So nakikita na nakikita nila men for the masses talaga si Mia Isko. Hindi lang yung pareho sa mga kakampings na puro elitista na mga SUV dinadala sa mga caravan. Si Isko po uh, tricycle at uh, at motorcycle uh, ang dinadala sa mga karaban niya. So, iba po talaga, ma malayo po talaga yung yung grassroots support ni Mayor Isko kumpara sa ibang kandidato. And then po, number six reason po, yung sinasabi ko sa inyo, yung palaki ng palaki, yung political base niya, kaya po, uh, masipag po ako mag-report kung sino mga governor, kung sino mga mayor, mga senator, ang sumusuporta sa kanya, Dahil malaking bagay po ito kasi lahat po yan mga tao na yan, lahat, yung tulad yung pumunta siya sa Neva Vizcaya at na-meet niya yung mga, mga opisyalis taga Cagayan Valley, taga Isabela, na lahat, uh, Neva Vizcaya, Neva Ecija, na lahat uh, pledging support sa kanya. So lahat po yun, pwede natin sabihin, lahat po yung mga local government na nag-pledge ng support sa kanya, kung sabihin natin collectively meron sila 1 million votes, na susunod sa kanila yung tao yung sa command, command votes na yan na lahat yun nakokontribute para lumaki yung, net, yung lumaki yung numero ni Isko kasi po yung iba binibilang lang kung wari yung boto sa social media na karamihan naman po hindi bumuboto eh, ang takot lang ng mga yan po bumoto sa election day baka mag-COVID pa sila at, at, at hindi na nila ma-enjoy yung yaman nila whereas Yung masa po, yun talagang masugit na bumoto or mga millennials. So, habang sila po, nandiyan sila sa social media o kaya si Bongbong, di natin nakikita ng umiikot pero nandiyan sa kalye, uh, kalye survey niya. Pero si Isko po, andun talaga siya. Kung hindi sa mga ordinaryong tao, sa mga politiko, may mga hawak na command votes talaga po. So, iba po, iba po yung nandun sa ground Uh, ground campaign at iba po sa social media campaign kasi hindi tulad nung dyan sa kal, kalya survey po hindi naman lahat ng sineservey nila doon na buboto bu, bu, talaga kumpara dito sa sa isang mayor for example po pumunta si si Mayor Isko sa Caloocan so nag-plate sa kanya si si, uh, si congressman na uh, Egay Erise so talaga po kung may dala Kung may command vote si Egay Erise kasama ng mga mayor doon, mga congressmen, mga councilors, kung may command vote siya sa kalookan na almost a million o 700,000, solido po yun. Yun, tunay na boto yun. Tunay na tao yun. So, yan kaya lumalaki ng lumalaki ang numero ni Mayor Isko. So, yun po, i-share nyo po ito sa mga medyo nadidiscourage sa mga kalye survey na yan. at yung mga uh, pinapakita ng mga magagarang sasakyan sa mga sa mga pink caravan na yan ipadala nyo sa mga yon ipadala nyo sa mga followers ni Marco sa mga followers ni Lenny o ni Manny Pacquiao na namumutmut ng pera para malinawagan po sila at uh, ipadala nyo rin po sa mga kapwa supporters ni Mayor Isko so thank you very much for watching again Uh, you will have insightful and wisdomful and experience ba experience based uh, blog na tulad na ganito uh, if you subscribe the blog Kasi Armand in YouTube channel kung, kung nakasubscribe na po kayo please share this post to friends and recommend that they also subscribe so marami pa po tayong mga vlogs in the future so see you soon And thank you very much for watching and good day everyone. Okay. O, sa lahat ng viewers ni uh, Dean Arman Nocom, subscribe kayo rito sa Vlogcaster Dean Arman. At uh, mag-iingat po kayo mga kababayan, always keep safe and practice uh, physical distancing. May awa ang Diyos, makararaos din po tayo sa pandemya nito.